നമസ്കാരം നിങ്ങൾ കാത്തിരുന്ന വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി പ്രിയ കേരളം ആരംഭിക്കുന്നു എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും പ്രിയ കേരളത്തിന്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് ഹാർദമായ സ്വാഗതം ആദ്യം കാണാം പ്രധാന തലക്കെട്ടുകൾ കോവിഡ് രോഗികൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കാൻ പ്രത്യേക പദ്ധതി ബസ്സുകളിലും മറ്റു വാഹനങ്ങളിലും ശാരീരിക അകലം പാലിക്കാതെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി യു എൻ വേദിയിൽ കേരളത്തിന് അംഗീകാരം അന്താരാഷ്ട്ര വെബിനാറിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഏക പ്രതിനിധിയായി ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ പുത്തുമലയിൽ കൈത്താങ്ങായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ റീബിൽഡ് പുത്തുമല ഹർഷം പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി ആൽബിന്റെയും അലന്റെയും ചിരിക്കിപ്പോൾ ആയിരം വാട്സിന്റെ പ്രകാശം മലയും പുഴയും കടന്ന് ഓൺലൈൻ പഠനം കരിപ്പിലങ്ങാട്ടേക്ക് ഗോത്ര വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഓൺലൈൻ പാഠ്യപദ്ധതി ക്ലാസുകൾ വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിൽ കേരളത്തിന്റെ ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഐ എസ് ആർ ഐയുടെ അഭിനന്ദനം എഡ്യൂസാറ്റ് ഉപഗ്രഹത്തെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ ഞാറ്റുവേല ചന്തയ്ക്ക് സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ തുടക്കമിട്ട കൃഷി വകുപ്പ് സംസ്ഥാനമൊട്ടാകെ കൃഷിഭവനുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഉടൻ ഞാറ്റുവേല ചന്തകൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാനസിക സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കാൻ ദിശയിൽ വിളിക്കാം ജില്ലാ മാനസിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലും സഹായം ലഭിക്കും ദീർഘദൂര യാത്രക്കാർക്കായി കെ എസ് ആർ ടി സി റിലേ സർവീസ് ഓരോ മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് തൃശൂരിലേക്കും തിരിച്ചും യാത്ര ചെയ്യാം ബാലുശ്ശേരിയിൽ ഇ കെ നായനാർ ബസ് ടെർമിനൽ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ കോവിഡ് കാലത്ത് നാട്ടാനകൾക്ക് പരിചരണമൊരുക്കി മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് ഉത്സവ സീസൺ നഷ്ടപ്പെട്ട ആനകൾക്ക് ഇനി സുഖ ചികിത്സയുടെ കാലം സ്വപ്ന പദ്ധതിയായ ആലപ്പുഴ ബൈപ്പാസ് യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നു പുരോഗതി വിലയിരുത്തി മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ കൊല്ലം ചവറയിൽ തീരദേശ റോഡ് യാത്രക്കായി തുറന്നുകൊടുത്ത് മന്ത്രി ജെ മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ മട്ടുപ്പാവ് കൃഷിയുമായി ബിവറേജസ് കോർപ്പറേഷൻ സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതി മെഗാ ഹിറ്റിലേക്ക് കോവിഡ് രോഗികൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കാൻ പ്രത്യേക പദ്ധതി കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണമനുസരിച്ച് സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ പ്രത്യേക പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കിയതായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പ്ലാൻ എ പ്രകാരം കോവിഡ് രോഗികളുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് പതിനാല് ജില്ലകളിലായി ഇരുപത്തിയൊൻപത് കോവിഡ് ആശുപത്രികളും അവയോട് ചേർന്ന് ഇരുപത്തിയൊൻപത് കോവിഡ് ഫേസ്റ്റ് ലൈൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സെന്ററുകളും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലെ സൌകര്യങ്ങളും ഉപയോഗിക്കും ഇത്തരത്തിൽ സജ്ജമാക്കിയ ആശുപത്രികളിൽ കോവിഡ് ചികിത്സയ്ക്ക് മാത്രമായി എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴ് കിടക്കകളും എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് ഐ സി യു കിടക്കകളും നാനൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ട് വെന്റിലേറ്ററുകളും നിലവിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് രോഗികൾ കൂടുന്ന മുറയ്ക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആശുപത്രികളിലെ കൂടുതൽ കിടക്കകൾ കോവിഡ് ചികിത്സയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കും കൂടാതെ രണ്ടാം നിര കോവിഡ് ആശുപത്രികളും തെരഞ്ഞെടുക്കും ഇപ്പോൾ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഇരുപത്തിയൊൻപത് കോവിഡ് ഫേസ്റ്റ് ലൈൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സെന്ററുകളിലുള്ള മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത് കിടക്കകളിൽ നാനൂറ്റി എഴുപത്തിയൊൻപത് പേർ ചികിത്സയിലുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ പ്ലാൻ എ ബി സി എന്ന മുറയ്ക്ക് നൂറ്റി എഴുപത്തിയൊന്ന് കോവിഡ് ഫേസ്റ്റ് ലൈൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സെന്ററുകളിലായി പതിനയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് കിടക്കകൾ കൂടി സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓഫീസുകളിലെ പൊതുജന സന്ദർശനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക തന്നെ വേണം ഇത് വില്ലേജ് ഓഫീസ് മുതൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വരെ ബാധകമാണ് രോഗം ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ വേണ്ടത് അവരവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് തന്നെയാണ് ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ സംരക്ഷകരാവണം പ്രതിരോധമാണ് പ്രധാനം ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ എന്നതിന് നിയന്ത്രണത്തിന്റെ ചങ്ങല പൊട്ടിച്ചെറിയുക എന്നല്ല അർത്ഥം രോഗവ്യാപനത്തിന്റെ ചങ്ങല കൺ കണ്ണികളാണ് പൊട്ടിച്ചെറിയേണ്ടത് ലോക്ക്ഡൌണിൽ ഇളവ് നൽകുക എന്നതിന് രോഗം ഇവിടുന്ന് പോയി എന്നല്ല അർത്ഥം ബസ്സുകളിലെയും മറ്റ് വാഹനങ്ങളിലെയും ശാരീരിക അകലം പാലിക്കാതെയുള്ള യാത്രക്കെതിരെയും കർശന നടപടിയുണ്ടാകും വേദിയിൽ കേരളത്തിന് അംഗീകാരം കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കേരള സർക്കാരിന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ അംഗീകാരം സഭയുടെ പൊതുസേവന ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തിയ വെബിനാറിൽ ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ പങ്കെടുത്തു ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഏക പ്രതിനിധിയായിരുന്നു ആരോഗ്യമന്ത്രി കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരെ ആദരിക്കാൻ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭാ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആന്റോണിയോ ഗുട്ടേരസ് ജനറൽ അസംബ്ലി
കേരളത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ആരോഗ്യമന്ത്രിയും പങ്കെടുത്തത് കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിപ്പയുടെ അനുഭവങ്ങൾ സഹായകമായതായും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നിപ്പ കാലത്ത് തന്നെ ആവിഷ്കരിച്ച സർവേലൻസ് സംവിധാനവും പൊതുജനാരോഗ്യ സംവിധാനവും ഗുണം ചെയ്തതായും മന്ത്രി പറഞ്ഞു വൈറസിന്റെ കണ്ണി പൊട്ടിക്കാനായി കേരളം നടപ്പിലാക്കിയ ബ്രേക്ക് ദ ചെയിനിൽ ലഭിച്ച വലിയ സ്വീകാര്യതയും മന്ത്രി ചർച്ചയിൽ പങ്കുവച്ചു കഴിഞ്ഞ പ്രളയകാലത്ത് ഉരുൾപൊട്ടലിൽ വീട് നഷ്ടപ്പെട്ട വയനാട് പുത്തുമല നിവാസികൾക്ക് കൈത്താങ് ഒരുക്കി സംസ്ഥാന സർക്കാർ വീടും ഭൂമിയും നഷ്ടപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള റീബിൽഡ് പുത്തുമല ഹർഷം പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഓൺലൈനിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു റവന്യൂ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ പങ്കെടുത്തു മാതൃകാ ഗ്രാമമാണ് ഇവിടെ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നതെന്നും മൂന്നു മാസം കൊണ്ട് വീടുകളുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു വസ്തു വാങ്ങി നൽകിയ മാതൃഭൂമി ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിനെയും പദ്ധതിയുമായി സഹകരിക്കാൻ മുന്നോട്ടു വന്ന മറ്റു സന്നദ്ധ സംഘടനകളെയും മുഖ്യമന്ത്രി അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു ഉരുൾപൊട്ടലിൽ കിടപ്പാടം നഷ്ടപ്പെട്ട അൻപത്തിയാറ് കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് മേപ്പാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കോട്ടപ്പടി വില്ലേജിലെ ഏഴ് ഏക്കറിൽ വീടും മറ്റ് സൌകര്യങ്ങളും ഒരുങ്ങുന്നത് ഒരു കുടുംബത്തിന് ഏഴ് സെന്റ് ഭൂമി ലഭിക്കും വിധമാണ് നിർമ്മാണം ആറ് ദശാംശം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ചെലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഓരോ വീടിനും നാല് ലക്ഷം രൂപ സർക്കാർ നൽകും വീടുകൾക്ക് പുറമെ കൂട്ടായ ജീവിതത്തിനും കൃഷിക്കും വിനോദത്തിനുമുള്ള എല്ലാ സൌകര്യങ്ങളും പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സ്വയം തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ കളിസ്ഥലം അംഗണവാടി ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം കുടിവെള്ള സംവിധാനം തുടങ്ങി മാതൃകാ ഗ്രാമത്തിനു വേണ്ട എല്ലാ സൌകര്യങ്ങളും ഇവിടെ ഒരുക്കുകയും ചെയ്യും ഉരുൾപൊട്ടലിൽ കിടപ്പാടം നഷ്ടമായ നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് പേർക്ക് സർക്കാരിന്റെയും സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെയും സഹായത്തോടെയാണ് മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസ സൌകര്യം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത് ബാക്കിയുള്ള അൻപത്തിയാറ് പേർക്കാണ് കോട്ടപ്പടിയിൽ മാതൃകാ ഗ്രാമം ഒരുങ്ങുന്നത് ആൽബിന്റെയും അലന്റെയും ഈ ചിരിക്ക് ആയിരം വാട്സിന്റെ പ്രകാശമുണ്ടിപ്പോൾ ടി വി പോയിട്ട് വൈദ്യുതി പോലും സ്വപ്നമായിരുന്ന ഈ കുടിലിൽ അവയെല്ലാം മലയിറങ്ങി പുഴ കടന്ന് എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇടുക്കി കുളമാവ് നാടുകാണിക്ക് സമീപം കരിപ്പിലങ്ങാട് ഗവൺമെന്റ് ട്രൈബൽ യു പി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഇരുവരും അറക്കുളം പഞ്ചായത്തിലെ പന്ത്രണ്ടാം വാർഡിൽ കുന്നത്തേട്ട് സാബുവിന്റെയും മോളിയുടെയും മക്കൾ ഈ കുട്ടികളുടെ ഓൺലൈൻ പഠനം മുടങ്ങാതിരിക്കാനായി വേണ്ടതെല്ലാം എത്തിച്ചു നൽകിയതിൽ ഇവരുടെ അധ്യാപകരുടെയും കെ എസ് ഇ ബി ജീവനക്കാരുടെയുമെല്ലാം കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ കഥ കൂടി പറയാനുണ്ട് എട്ടിലേക്ക് ജയിച്ച ആൽബിനും അഞ്ചിലേക്ക് ജയിച്ച അലനും ഓൺലൈൻ പഠനം ഒരു സ്വപ്നം മാത്രമായിരുന്നു അധ്യാപകർ ചേർന്ന് രണ്ടര കിലോമീറ്റർ അകലെ സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിലൊരുക്കിയ പഠന സൗകര്യം പ്രായോഗികമല്ലാതായതോടെയാണ് പ്രധാന അധ്യാപിക ഷേർലി മോൾ ഫിലിപ്പ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് അധികൃതർക്ക് കത്തെഴുതിയത് അധ്യാപിക ബീന മുരുകൻ കെ എസ് ഇ ബി അധികൃതരെയും ബന്ധപ്പെട്ടു സോഷ്യൽ മീഡിയയും വിഷയമേറ്റെടുത്തതോടെ അധികൃതരുടെ കനിവ് ഈ കാട്ടുവഴികൾ കടന്ന് ഇവർക്കരികിലേക്കെത്തുകയായിരുന്നു കെ എസ് ഇ ബി ചെയർമാന്റെ നിർദ്ദേശമെത്തിയതോടെ നടപടികൾ പ്രകാശവേഗത്തിലായി മൂലമറ്റം കെ എസ് ഇ ബി സെക്ഷൻ ഓഫീസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആൽബിന്റെയും അലന്റെയും വീട്ടിലെത്തി പ്രാഥമിക നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു തുടർന്ന് പന്ത്രണ്ടോളം കെ എസ് ഇ ബി ജീവനക്കാരും അധ്യാപകരും പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളും നടത്തിയ കഠിന പരിശ്രമത്തിനൊടുവിൽ ജൂൺ ഇരുപത്തിമൂന്നിന് ഈ കൊച്ചു വീട്ടിൽ വെളിച്ചം തെളിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ അലനും ആൽബിനും മറ്റു വിദ്യാർത്ഥികളെപ്പോലെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലിരുന്ന് പഠിക്കുകയാണ് സ്വപ്നങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കി നൽകിയവരുടെ നല്ല മനസ്സിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതൊരു കൈത്താണ് ഇതില് ചെറുതോ വലുതോ ഒന്നുമില്ല ഇതെല്ലാം നമ്മളെ നാടിന്റെ നന്മക്ക് വേണ്ടി ചില നല്ല കാര്യം ചെയ്യുമ്പോ ജീവിതത്തില് താനേ മധുരം നിങ്ങളുടെ ഈ ചെറിയ കൈത്താങ്ങുകളാണ് നാളത്തെ കേരളത്തിന്റെ ശക്തി 
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സംഭാവനകൾ നൽകാം പൂർണ്ണമായും നികുതി ഇളവ് നേടാം ബാങ്ക് വഴിയോ ഓൺലൈൻ ട്രാൻസ്ഫർ വഴിയോ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ പണം അടയ്ക്കാം ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ സർക്കാർ ഗോത്ര വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഓൺലൈൻ പാഠ്യപദ്ധതി സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഓൺലൈൻ പഠനമൊരുക്കാനുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പ്രയത്നം ഫലപ്രാപ്തിയിലേക്ക് നിർധന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കും ഓൺലൈൻ പഠന സൗകര്യമൊരുക്കിയ സർക്കാർ സംസ്ഥാനത്തെ ഗോത്ര വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് തനതു ഭാഷയിൽ ഓൺലൈൻ പാഠ്യപദ്ധതി തയ്യാറാക്കി തുടങ്ങി പണിയ കുറുമ നായ്ക്ക കുറിച്ച ഊരാളി ചേലനായ്ക്ക തുടങ്ങിയ പത്ത് ഭാഷകളിലാണ് ക്ലാസുകൾ രണ്ട് ജില്ലകളിലായി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയേഴ് ഗോത്ര ബന്ധു അധ്യാപകർ ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാനായി ഉണ്ട് ഇവരുടെ സഹായത്തോടെ സമഗ്ര ശിക്ഷാ കേരളയാണ് ക്ലാസുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ക്ലാസുകൾ വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്യും വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലൂടെയും ഈ വിദ്യാർത്ഥികളിലെത്തും വയനാട് പാലക്കാട് മലപ്പുറം ജില്ലകളിലെ വിവിധ ഗോത്ര ഭാഷകളിലാണ് നിലവിൽ ക്ലാസുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ അഭിനന്ദനം കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആരംഭിച്ച ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾക്ക് ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ അഭിനന്ദനം കോവിഡിനെതിരെ കേരളം നടത്തുന്ന ചെറുത്തുനിൽപ്പുകളിൽ ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഓൺലൈൻ പഠനമെന്നും എഡ്യൂസാറ്റ് ഉപഗ്രഹത്തെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ കെ ശിവൻ പറഞ്ഞു ഓൺലൈൻ അധ്യയനം കേരളത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും തുല്യ അവസരത്തിന് ഇത് വഴിയൊരുക്കുമെന്നുമാണ് വിക്രം സാരാഭായി സ്പേസ് സെന്റർ ഡയറക്ടർ എസ് സോമനാഥ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇൻഫർമേഷൻ പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് വകുപ്പിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണമായ സമകാലിക ജനപഥം ജൂൺ ലക്കത്തിലാണ് ഇരുവരുടെയും വിലയിരുത്തൽ ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ എഡ്യൂസാറ്റ് ഉപഗ്രഹത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും കേരളം അത് വേണ്ട വിധം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചും കോവിഡാനന്തര കാലഘട്ടത്തിലെ സഹകരണ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചും ഇരുവരും വിശദീകരിക്കുന്നു പി ആർ ഡി ഡോട്ട് കേരള ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഐ എൻ സന്ദർശിച്ച് ലേഖനം വായിക്കാം കൃഷി വകുപ്പിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ഞാറ്റുവേല ചന്തയ്ക്ക് തുടക്കമായി ഞാറ്റുവേല ചന്തയുടെ ഉദ്ഘാടനം ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ നിർവഹിച്ചു വീട്ടുവളപ്പിലെ പച്ചക്കറി കൃഷിയുടെയും ഞാറ്റുവേല കലണ്ടർ സുഭിക്ഷ കേരളം ബ്രൌഷർ എന്നിവയുടെ പ്രകാശനവും മന്ത്രി നിർവഹിച്ചു വിവിധ നോഴ്സറികളിൽ നിന്നെത്തിച്ച പച്ചക്കറി തെങ്ങ് വാഴ ഫലവൃക്ഷം എന്നിവയുടെ തൈകളാണ് ഞാറ്റുവേല ചന്തയിൽ വിൽപ്പനയ്ക്കായുള്ളത് ഇതോടൊപ്പം മിത്തിനങ്ങളും ജൈവവളം കീടനാശിനി എന്നിവയും വിൽപ്പനയ്ക്കുണ്ട് എല്ലാ കൃഷിഭവൻ മുഖേനയും സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ ഞാറ്റുവേല ചന്ത സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാനസിക സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കാൻ ദിശയിൽ വിളിക്കാം കോവിഡ് കാലത്ത് പഠന സംബന്ധമായി മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾ ദിശയുടെ ഒന്ന് പൂജ്യം അഞ്ച് ആറിലും ജില്ലാ മാനസിക ആരോഗ്യ പദ്ധതി കേന്ദ്രങ്ങളിലും വിളിച്ചാൽ സഹായം ലഭിക്കും എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരീക്ഷാ ഫലങ്ങൾ ഉടൻ വരാനിരിക്കെ മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളും വിഷാദവും ഉത്കണ്ഠയുമുള്ളവർ ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ അഭ്യർത്ഥിച്ചു ഇക്കാര്യത്തിൽ രക്ഷിതാക്കളും ശ്രദ്ധ പുലർത്തണം ദീർഘദൂര യാത്രക്കാർക്കായി കെ എസ് ആർ ടി സി റിലേ സർവീസ് കോവിഡ് നിബന്ധനകൾ പാലിച്ച് ദീർഘദൂര യാത്രക്കാരുടെ ആവശ്യാർത്ഥം തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും തൃശൂർ വരെ കെ എസ് ആർ ടി സി റിലേ സർവീസുകൾ ആരംഭിക്കുന്നു യാത്രക്കാരുടെ ആവശ്യപ്രകാരമാണ് പുതിയ സർവീസുകൾ ഓരോ മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് തൃശൂരിലേക്കും തിരിച്ചുമാണ് സർവീസ് തൃശൂരിലേക്ക് നേരിട്ട് ബസ്സില്ല തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ബസ് കൊല്ലത്തെത്തിയാൽ ആലപ്പുഴയിലേക്ക് മറ്റൊരു ബസ് തയ്യാറായി നിൽപ്പുണ്ടാകും സീറ്റും ഉറപ്പായിരിക്കും കൊല്ലം ആലപ്പുഴ എറണാകുളം എന്നീ ബസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിന്ന് യാത്രക്കാർ മാറിക്കയറി യാത്ര തുടരുന്ന വിധത്തിലാണ് സർവീസ് രാത്രി ഒൻപതോടെ സർവീസ് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന നിബന്ധന ഉള്ളതിനാൽ ഉച്ചവരെയുള്ള സർവീസുകൾ തൃശൂർ വരെയും തുടർന്നുള്ള ട്രിപ്പുകൾ എറണാകുളം ആലപ്പുഴ കൊല്ലം എന്നിവിടങ്ങളിൽ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുമായിരിക്കും നടത്തുക കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഇനി പറയുന്ന ഫോൺ നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടാം 
എട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ഒൻപത് അഞ്ച് ആറ് രണ്ട് ഒൻപത് ഏഴ് രണ്ട് മറ്റൊരു നമ്പർ ഒൻപത് നാല് നാല് ഏഴ് പൂജ്യം ഏഴ് ഒന്ന് പൂജ്യം രണ്ട് ഒന്ന് ഒരു നമ്പർ കൂടി പൂജ്യം നാല് ഏഴ് ഒന്ന് രണ്ട് നാല് ആറ് മൂന്ന് ഏഴ് ഒൻപത് ഒൻപത് ബാലുശ്ശേരിയിലെ ഇ കെ നായനാർ ബസ് ടെർമിനൽ നാടിന് സമർപ്പിച്ചു തൊഴിൽ എക്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ ബസ് ടെർമിനലിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിച്ചായിരുന്നു ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് പുരുഷൻ കടലുണ്ടി എം എൽ എ അധ്യക്ഷനായ ചടങ്ങിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബാബു പറശ്ശേരി മുഖ്യാതിഥിയായി പുരുഷൻ കടലുണ്ടി എം എൽ എയുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും മൂന്ന് ദശാംശം അഞ്ച് നാല് കോടി രൂപയും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പത്തൊൻപത് ലക്ഷം രൂപയും ചെലവഴിച്ചാണ് ബാലുശ്ശേരി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയത് ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കുള്ള ടോയ്ലറ്റ് ഉൾപ്പെടെ ലേഡീസ് ജെന്റ്സ് ടോയ്ലറ്റുകൾ പോലീസ് എയ്ഡ് പോസ്റ്റ് അന്വേഷണ കേന്ദ്രം ഷീ വെയ്റ്റിംഗ് ഏരിയ മ്യൂറൽ പെയിന്റിംഗ് ഏരിയ ടി കോർണർ തുടങ്ങിയ സൌകര്യങ്ങൾ ഗ്രൌണ്ട് ഫ്ലോറിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അടച്ചിടൽക്കാലത്ത് മനുഷ്യന് പുറമെ മൃഗങ്ങൾക്കും അന്നമൊരുക്കിയ സർക്കാർ നാട്ടാനകൾക്കും പരിചരണമൊരുക്കി മാതൃകയായിരിക്കുന്നു കോവിഡ് പത്തൊൻപതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സീസൺ നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയ നാട്ടാനകൾക്കാണ് സർക്കാർ വക പരിചരണം സംസ്ഥാന വനം വകുപ്പിന്റെ സഹകരണത്തോടെ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് നാൽപ്പത് ദിവസത്തെ ഖര ആഹാരമാണ് ആനകൾക്ക് നൽകുന്നത് പദ്ധതിയുടെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം മാരാരിക്കുളത്ത് ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ മന്ത്രി പി തിലോത്തമൻ നിർവഹിച്ചു ഗോതമ്പ് റാഗി മുതിര ശർക്കര ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപൊടി ചെറുപയർ എന്നിവ അടങ്ങിയ എട്ടുകൂട്ടം ഖരാഹാരമാണ് ആനകൾക്ക് നൽകുന്നത് കോടനാട് ആന പരിപാലന കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നാണ് ആഹാര സാധനങ്ങൾ എത്തിച്ചത് വനം വകുപ്പ് ചീഫ് കൺസർവേറ്റീവ് ഓഫീസറാണ് ഭക്ഷണം നൽകുന്ന ആനകളുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കി നൽകുന്നത് ഒരു ദിവസം എണ്ണൂറ് രൂപയുടെ ഖരാഹാരമാണ് ആനയൊന്നിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ നാനൂറ് രൂപയുടെ സൌജന്യാഹാരം മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പാണ് നൽകുന്നത് ഉത്സവ സീസൺ നഷ്ടപ്പെട്ടതോടെ ദുരിതത്തിലായതിനാൽ നാട്ടാനകളുടെ പരിപാലനത്തിനായി ആനയുടമകൾ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നിവേദനം സമർപ്പിച്ചിരുന്നു ഇതേ തുടർന്നാണ് നാൽപ്പത് ദിവസത്തേക്കുള്ള സൌജന്യ ഭക്ഷണം സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ നാട്ടാനകൾക്കും നൽകാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത് ആലപ്പുഴയുടെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയായ ആലപ്പുഴ ബൈപ്പാസ് യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് അടുക്കുന്നു അവസാനഘട്ട പ്രവൃത്തിയായ കുതിരപ്പന്തി മേൽപ്പാലത്തിൽ ഗർഡറുകൾ ഉയർത്തി സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിച്ചു ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടരയോടെ ട്രെയിൻ ഗതാഗതം നിർത്തിവെച്ചാണ് പ്രവൃത്തികൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് മൂന്നരയോടെ ആദ്യ ഗർഡർ മേൽപ്പാലത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചു പ്രവർത്തികളുടെ പുരോഗതി വിലയിരുത്താൻ പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി ജി സുധാകരനും സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു ജില്ലാ കളക്ടർ എ അലക്സാണ്ടർ എ എം ആരിഫ് എം പി ദേശീയപാത നിരത്തു വിഭാഗം റെയിൽവേ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവർക്കൊപ്പമായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനം കാലാവസ്ഥ അനുയോജ്യമായാൽ ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് സെപ്റ്റംബറിൽ ബൈപ്പാസ് നാടിന് സമർപ്പിക്കാനാകുമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു കൊല്ലം ചവറ തെക്കുംഭാഗം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ തോലുകടവ് നവീകരിച്ച തീരദേശ റോഡ് യാത്രയ്ക്കായി തുറന്നു മന്ത്രി ജെ മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തോലുകടവ് ജെട്ടി മുതൽ ലൂർദുപുരം പള്ളി തെക്കുവരെയുള്ള റോഡ് നിർമ്മാണത്തിന് അറുപത് ലക്ഷം രൂപയാണ് ചെലവഴിച്ചത് നാനൂറ്റി അറുപത് മീറ്റർ നീളത്തിലാണ് റോഡ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് തീരദേശ മേഖലയുടെ സമഗ്ര വികസനത്തിന് നിരവധിയായ പദ്ധതികളാണ് നടപ്പാക്കി വരുന്നതെന്നും ഇതിനായി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികളാണ് തീരദേശ മേഖലയിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു കൃഷിയുമായി ബിവറേജസ് കോർപ്പറേഷൻ സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് മട്ടുപ്പാവ് കൃഷിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത് എക്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ പച്ചക്കറി തൈ നട്ട് കൃഷി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള സ്റ്റേറ്റ് ബിവറേജസ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിന്റെ മട്ടുപ്പാവിലാണ് ഗ്രോ ബാഗ് കൃഷി ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് നിലവിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രോ ബാഗുകളിലായി വഴുതന വെണ്ട ചീര തക്കാളി കാന്താരി മുളക് പയർ കത്തിരി മുതലായവയാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പഴവർഗ്ഗങ്ങളും കുറ്റിക്കുരുമുളക് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയും കൃഷി ചെയ്യും ചെറിയ പൈസ ചന്ദ്ര ഇതൊരു കൈത്താണ് ഇതില് ചെറുതോ വലുതോ ഒന്നുമില്ല 
ഇതെല്ലാം നമ്മളെ നാടിന്റെ നന്മക്ക് വേണ്ടി സാരല്ലടോ ചില നല്ല കാര്യം ചെയ്യുമ്പോ ജീവിതത്തില് താനേ മധുരം വരും നിങ്ങളുടെ ഈ ചെറിയ കൈ താങ്ങുകളാണ് നാളത്തെ കേരളത്തിന്റെ ശക്തി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സംഭാവനകൾ നൽകാം പൂർണമായും നികുതി ഇളവ് നേടാം ബാങ്ക് വഴിയോ ഓൺലൈൻ ട്രാൻസ്ഫർ വഴിയോ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ പണം അടയ്ക്കാം ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ സർക്കാർ കോവിഡ് സംശയങ്ങൾക്കും പ്രധാന വിവരങ്ങൾ കൈമാറുന്നതിനും ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ പൂജ്യം നാല് ഏഴ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പൂജ്യം ഒൻപത് രണ്ട് അഞ്ച് പൂജ്യം പൂജ്യം നാല് ഏഴ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പൂജ്യം ഒൻപത് രണ്ട് അഞ്ച് ഒന്ന് പൂജ്യം നാല് ഏഴ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പൂജ്യം ഒൻപത് രണ്ട് അഞ്ച് രണ്ട് എന്നീ നമ്പറുകളിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാവുന്നതാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഈ കോൾ സെന്റർ പ്രവർത്തിക്കും വ്യാജ ഭീഷണിയിൽ വ്യാകുലപ്പെടാതെ ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ മാത്രം പിന്തുടരുക നമുക്കൊരുമിച്ച് നിൽക്കാം നാടിന്റെ രക്ഷയ്ക്കായി അകന്നകന്നിരുന്നു നാമൊരുക്കിടും കരുത്താണ് ലോകം അറിഞ്ഞറിഞ്ഞു നിന്നു നാം കടന്നിടേണ്ട പോരാണി നേരം അകന്നകന്നു നിന്നു നാമൊരുക്കിടും കരുത്താണ് ലോകം അറിഞ്ഞറിഞ്ഞു നിന്നു നാം കടന്നിടേണ്ട പോരാണി നേരം കടന്നു പോകണം നമുക്ക് മുന്നിലുണ്ട് കാണാ